Ну и в конце уже нашей учетной работы нам нужно сформировать баланс. Баланс в программе 1С «Бухгалтерия 8. Редакция 2» формируется автоматически, как и все остальные отчеты. Для его формирования мы заходим в верхнее меню «Отчеты», выбираем пункт «Регламентированные». Здесь у нас обновление, мы их закрываем сразу. И вот у нас окошечко регламентированной финансовой отчетности. Здесь в разделе «Бухгалтерская отчетность» нам нужно найти баланс. Но вот эти уже старые формы, они сейчас не используются. Нам нужна вот эта вот, «Бухгалтерская отчетность» 2011 года. Как мы формируем новый баланс? Либо два раза щелкаем левой клавишей мыши по вот, этой, по вот этому пункту, либо вот сюда нажимаем «Создать новый отчет». Здесь нам нужно выбрать правильно нашу организацию, указать период, у нас первый квартал, и нажать ОК. И вот у нас появляется баланс. Здесь мы дату подписи можем поменять, допустим, обычно в апреле сдается, апрель какое-нибудь число. А в тысячах рублях все верно, и сейчас он у нас пустой, заполнена только шапочка этого баланса. Чтобы он у нас заполнился, мы нажимаем вот сюда «Заполнить бухгалтерский баланс». «Заполнить» и «Заполнить бухгалтерский баланс». И смотрим, что у нас здесь заполнилось. Вот у нас остатки на 31 марта, вот у нас остатки на 31 декабря 2012 года, которые мы вносили. Ну, сейчас вот форма выглядит вот таким вот образом, то есть раздел, да, строка и еще идет в том числе. Можно в том числе делать. И посмотрим, сошелся у нас баланс или нет. По активу у нас 2483 1774. И такие же суммы должны быть в пассиве. Смотрим, да, то есть все сходится, все верно, то есть все закрылось правильно. Все у нас должно быть в порядке. Но здесь баланс у нас в тысячах рублях. То есть по умолчанию он сразу ставится, потому что вы его сдаете в тысячах рублях. Если вам нужно в рублях, вы можете выбрать в рублях. То есть для себя, если вам зачем-то нужно. Но опять надо перезаполнять будет тогда. И вы можете любую строчку расшифровать, встав на нее и нажать кнопку расшифровка. То есть посмотреть из каких счетов у вас состоит эта строка. Но здесь у нас 0,1 счет минус 0,2 счет. Где-то там может быть побольше. В запасах, например, там очень много счетов. Посмотрите, у нас и 10 счет, но здесь у нас который не используют, 43 и так далее. Здесь может быть очень много. И мы можем этот баланс сохранить. То есть, когда мы нажимаем ОК, выходим, он сохраняется. Можем распечатать. Можем выгрузить отсюда на носитель какой-то, например, на флешку. И когда вы его уже сделали, вы можете поменять ему статус, поставить подготовлен. Когда вы его сдали, можете поменять статус на «Да». Давайте нажмем ОК, чтобы наш баланс сохранился в журнале. Здесь просто предупреждает, потому что здесь веда стоит. Если поставить плюшку, то все нормально. Вот наш баланс. То есть вот здесь у вас будет перечень отчетов по вашему предприятию. В данном примере по ООО «Плюшка».